proszę nie przeszkadzać. Tak, kochani moi. Po pierwsze chcę podziękować za zaproszenie. Nie byłem tej sali, no, dobrych parę lat, tak? Przypominałem się moje studenckie czasy i, pod, i chwilę powstawania Stowarzyszenia Dynaska. Dziękuję Robertowi za zaproszenie, za złonim rzeczywiście parę, parę naście dni temu do mi Boga. Powiedz to samo, co mówiłeś na posiedzeniu Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, który prowadził Krzysio Szanorek w Pałacu Dzińskiego na Uniwersytecie Warszawskim. A już zapomniałem, że tam coś tam mówiłem. Przyjaciółom, kolegom, z którymi przeżyłem 70 lat. No powiedziałem, zgoda Robert, w porządku, ile mam czasu na to. Robert powiedział, mów co chcesz, masz 30 minut. No to, to do roboty, szanowni państwo. Ja w 72 roku, zaraz po wydarzeniach grudniowych, gdzie zginęło 40 ludzi zabitych, przez w czasie rządów ekipy Gomułki, a 1600 było rannych, Byłem wicenaczelnym ITD, szefem ITD był Jurek Wójcik i przeprowadziłem taką dyskusję pod tytułem Skąd przyszliśmy, jacy jesteśmy, dokąd idziemy. Do dziś tę dyskusję bardzo pamiętam, bo roz, rozmawiałem wtedy z rówieśnikami, studentami. Skąd myśmy przyszli? A dzisiaj od tego czasu, od tego 72 roku minęło już prawie 50 lat. Już życie się zbliża ku końcowi, bo to, cośmy mieli przeżyć, to już przeżyliśmy, to są takie, to jest taka chwila obrachunków, porachunków. Patrzę na głowy większości też siwe. To, cośmy mieli posadzić, tośmy posadzili. To, cośmy mieli zarobić, zarobiliśmy. Jakie funkcje mieliśmy zdobyć, zdobyliśmy. Jakie tytuły naukowe zdobyliśmy. Jak posadziliśmy drzewo. Mamy dach nad głową albo rezydencję. To już jest wiele za nami. Mamy dzieci, często wnuki. No i myślę, że jeden z Was ma takie, taką czasami zastanawia się, co zrobił, jak mu upłynęło życie, jaki ono miało sens, co osiągnął, co ono było warte, czy można sobie spojrzeć uczciwie w lustro, w swoją, swoją twarz. No, ja też taki nieraz robię rachunek sam ze sobą. 73 ZSP też jest naturalną okazją do takiego rachunku. Zrzeszenie studentów polskich, jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, powstało w 1950 roku. Była to, był to środek stalinizmu polskiego. Środek, szczyt stalinizmu. Mógłbym na ten temat sporo opowiadać. Nie, bo już już to jest, już jestem tego świadomy. Ja urodziłem się w czasie okupacji, w 41 roku pod Lublinem. Nasz. W Mali mieszkaliśmy w drewnianym chacie. Ojciec miał hektar ziemi. Matka mi potem opowiadała, że czasami jak wiały wiatr z nad Majdanka, to czuło się w moich zębożycach smród palonych miliona, czy tam półtora miliona Żydów przez Niemców na Majdanku. Mojej okupacji nie pamiętam. Pamiętam przez czołgów rosyjskich, jak przejeżdżały przez mój próżb, bo ojciec za chlebem pojechał na Pomorze, na ziemię odzyskaną. I pamiętam, jak te czołgi wracały z nad Berlina i leciały z nad do Moskwy. Ten chrzęst czołgów pamiętam. Ale potem już byłem starszym dzieciakiem, to już było gdzieś 47, 48 rok i to pamiętam doskonale. Mam to przed oczyma i do dzisiaj to słyszę. Jechało kilkanaście furmanek, kon, yy, zaprzęgniętych oczywiście w konie, koła żelazne, wtedy jeszcze nie było gumiaków, po bruku w moim próżnie. Drogi były świetnie przez Niemców wybrukowane. I na tych furmankach było kilkanaście zbitych, czy bezładnie desek, z trupami żołnierzy rosyjskich. Po kilkanaście było tych trumien popakowanych na każdą, 
i te konie zmęczone ciągnęły te wozy przez, ten, przez tą ulicę główną i z tych rozwalanych niekiedy tych y, y, skrzynek sypały się jakieś próchna, jakieś kości i zwożono te zwłoki na cmentarz w moim pruszczu. Ten cmentarz do dzisiaj jest, nawet zadbany, żołnierzy rosyjskich poległych w tym. A żeby już tak przypomnieć Wam, to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że zginęło Rosja w czasie II wojny światowej 26 milionów ludzi. 26 milionów. Z tego chyba 9 milionów żołnierzy, a reszta to cywilna. W Polsce zginęło żołnierzy 230, 240 tysięcy ludzi w czasie okupacji, a w ogóle nas zginęło 5 milionów 600 tysięcy. Oczywiście w ławach też sowieckich, oczywiście w powstaniu warszawskim, zakatowanych, oczywiście w tej liczbie 5 milionów 600 też jest 3 miliony polskich Żydów zagazowanych, których Rzeczpospolita nie, nie była w stanie, nie umiała obronić przed Hitlerem. Dlaczego o tym mówię? Bo to ten, ten obraz tych furmanek jadących przez moją wieś siedzi do mnie, siedzi we mnie, bo on mówię. I towarzyszy mi przez całe życie. życie. Ta trauma wojenna też towarzyszyła mi przez całe życie. W pierwszych latach mojego dzieciństwa, młodości tam robiliśmy ob ruchy obrońców pokoju. Abelstort Holmski, żeby nie wybuchła wojna atomowa. A wtedy Amerykanie walczyli w Korei. No i kilkaset tysięcy ludzi zginęło w Korei w, czasie, w, czasie, w, w tym okresie. Apel Sztokholmski, wyścig pokoju, czy wszystko było związane z pokojem, ruch obrońców pokoju, kongres obrońców pokoju, kongres obrońców pokoju odbył się w Domu Słowa Polskiego, w tej wielkiej drukarni w Polsce, w Polsce i do dzisiaj tam jest rysunek Picasso, bo był gościem tego, tego kongresu. Czyli żyłem, nie znałem wojny, ale żyłem w takim poczuciu, że światu może to grozić, że jest to wielkie zagrożenie. Ja się teraz zastanawiam, przeżyłem 80 prawie lat, i ja nie czuję. I, i, I o tym zagrożeniu wolną jakby się nie mówiło. Ludzie się, narody się nie gromadzą wokół hasła obrony pokoju, przeciw zbrojeniom, przeciw wojnie. Może to stało się nieważne. W każdym razie tak zaczynałem swoje, swoją dorosłość. W 1959 roku 1 października wstępuje do ZSP. Nawet gazet, gazeta o tym napisała, nie wiem po co, z Milton Kłątem, że jakaś i Kłąt zapisali się do zrzeszenia studentów polskich. Rok później byłem wiceprezesem Rady Uczelnianej w moim Toruniu, gdzie studiowało 3000 studentów. Profesura z Lwowa i z, głównie z Wilna. Często wybitni profesorowie, jak bracia Górscy, Kłarka Górscy, czy Konrad Górscy, absolutnie czołówka polskiej humanistyki. To jest 59 rok. To jest 3 lata po polskim październiku. Wchodzę do Zrzeszenia Studentów Polskich, do organizacji, która określiła całe moje życie. Jest to wielka moja miłość. Chyba największa moja. Ja dzięki tej organizacji zawdzięczam wszystko. Życie, życiorys, żonę, no wszystko. To, co potem w życiu robimy. Przyjaciół, do, dziś do dzisiaj ich mam. Często wielu ubywa. Przeżyłem wielu prezesów. Prezesa Wiśniewskiego żegnałem na, na, na Powązkach. Prezesa, prezes y, y, Kwiatek żyje. Jeszcze się ma dobrze, chociaż ma kłopoty z chodzeniem. Prezes y, y, Piątkowski, pożegnali się Jurka Piątkowskiego. On przeprowadził ZSP przez marzec 68. Bardzo trudny moment dla Rusyńskiego. Niezwykle trudny. Y, cioska, Staszka Cioska to ten, który doprowadził Polskę do Okrągłego Stołu na polecenie Jaruzelskiego. On nizał kroczek po kroczku yy, wszystkie yy, yy, nitki, żeby doprowadzić do okrągłego stołu. Cios. Potem był yy, prezesem, był yy, Mielcarek Gienio. Yy, tak. Obu pisałem referaty na kongres jednoczeniowy Rukustenckiego, który się tu niedaleko odbywał w Filharmonii Narodowej. I to hasło takie, więcej umieć, lepiej pracować dla socjalistycznej ojczyzny, to jest moje hasło. Ja się go nie wybieram. Ja uważam, że to było dobre hasło. W każdym razie wisiało nad tym kongresem, gdzie, gdzie powstawał Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, więcej umieć lepiej pracować dla socjalistycznej Polski. Nie było innej Polski. Myśmy wtedy nie, nie walczyli z ustrojem. Na mnie nawet w głowie mi nie szło, że walczyć z kierowniczą rolą partii, z PZPR-em. 
żeby walczyć z cenzurą, żeby dopominać się o wejście Polski do NATO albo do Unii Europejskiej. Nie mieliśmy takich myśli, a nawet KOR jeszcze nie było, bo KOR, KOR Komitet Obrony Robotników powstał dopiero po 76 roku, po wydarzeniach krwawych w Radomiu za czasów Gierka. To jest 59 rok mojej wstąpienia do tak ważnej dla mnie organizacji. I muszę, ja nie będę mówił wam o działalności w Zeszeniu, bo, bo co o czym mam mówić? O tym, jak robiłem obóz, pierwszy obóz dyskusyjno-polityczny w Rowach dla studenckich dziennikarzy, Prometeja, studenta, itd. Nowego Medyta. Bez sensu. O tym, jakich miałem gości w Soczewce na obozach, o tym, jak pracowałem w ITD, o tym, jak robiłem pierwsze torony w Venalia, to dzisiaj z chłopakami z Torunia rozmawiamy, jak przenosiłem klub od nowa, a w ogóle nie wiem, czy wiecie, co to był klub od nowa. Zrzeszenie studentów polskich miało prawo do gazety studenckiej. Tu jest to napisane, ja, ja przyniosę specjalnie pewien dokument, o którym za moment. Miał prawo do gazety swojej, swojego organu. Tym pierwszym organem była odnowa. Ale po upadku po prostu, roz, Gomułka rozgonił po prostu, yy, a odnowa nie bardzo była sprzedawana, powstało ITD. I to ITD się utrzymało przez 30 lat. Niedawno święciliśmy 60-lecie yy, tego, tego tygodnika. Przyszedł Orek Kwaśniewski, yy, prezydent, ostatni, jeden z ostatnich redaktorów naczelnych ITD, a ja miałem też zaszczyt przyjemność w tym, tym ITD yy, yy, pracować. Więc o, coś, o czym ja mam, mam, mam o, ten, o, mojej rad, o mojej radzie uczelnianej, o tym co robiliśmy, o, y, o tym jak kontrolowaliśmy i doskonaliśmy proces dydaktyczny, żeby dyskutować z profesorą inne rozłożenie egzaminów, sesji egzaminacyjnych, inny układ y, planów dnia, planów zajęć. Y, taki był wkład ZS Polski w doskonalenie procesu dydaktycznego. Czy wam mam opowiadać, jak, jak zdobywaliśmy jako ZSP studia nauczycielskie? To była młodzież niechciana, a tam było kilkanaście tysięcy studentów w tych studiach nauczycielskich, którzy potem stawali się nauczycielami w polskich szkołach i nikt ich nie chciał. Nie mieli swojej organizacji, to byli dorośli już ludzie, ludzie mieli po 18 lat, a nie byli traktowani ani jako studenci, ani jako uczniowie. ZSP ich przygarnęło. Rysio Kręcz z Torunia też był, był instruktorem w Radzie Naczelnej ZSP, odpowiadał za studia nauczycielskie. Ja objeździłem studia w Jeleniej Górze, w tam gdzieś w Gorzowie, w Szczecinie, w, w początkach. Oczywiście, że ZSP się bardzo przyjmiało w tych studiach nauczycielskich, bo te dziewczyny i ci chłopcy, głównie dziewczyny, uzyskali swoją reprezentację. To stała się taka organizacja. Trzeba mam mówić o kulturze studenckiej, o czasach Gerkuty, Demarczyk, Młynarskiego, Janka Pietrzaka, Kofty, Osiecki, Stu, Żaka. Wspomniałem o wydarzeniach grudniowych. To przecież naprzeciwko Żaka Gdańskiego płonął budynek notu i płonął budynek Komitetu Wojewódzkiego. I tam poszły czołgi. I tam ktoś wydał rozkazy o strzelaniu. I tam się działy rzeczy straszne, które wpływały na historię mojego kraju. Prawda? Na zmianę Gomułki na Gierka. To obok tego klubu studenckiego żarto się wszystko odbywało. Trzy kroki od dworca w Gdańsku. Do dzisiaj nie wiem dlaczego tłum robotników, często zesperowanych stoczniowców, podpalił budynek notu, inżynierów. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Pomylili skamówki. Yy, yy, czy co pomylili? Pomylili skamówki. Yy, Kawu było Tak. Było A może nie, mogę mogę nie Nie wykluczę. Nie wykluczę. Wobec tego, że każdy z Was ma swoją historię z ZSP i SZSP, bo ma, bo każdy z Was działał w tej organizacji, też ją pokochał, skoro dzisiaj przychodzicie na wezwanie Roberta i tu jesteśmy dzisiaj w jesienny wieczór, podły wieczór, bo pada zaczęło, a sytuacja na zewnątrz jest kiepska, a inaczej innymi słowy do dupy, to jednak Wam się chce przyjechać z całego kraju, bo coś Was kiedyś powiązało, połączyło. Właśnie to jest to, to, co połączyło, to jest piękne. Yy, I to jest zasługa naszego ruchu studenckiego z Rzeszy Następów Polskich i ZSP. Mogę Wam jedno powiedzieć, że była to najpiękniejsza organizacja i największa na świecie. Znałem wszystkie socjalistyczne, bułgarską, rumuńską, nrd komsomowo sowiecką radziecką, yy, czeską, yy, 
bo zmieściłem te części. Jugosłów, wtedy Jugosłowiańsko, bo nie było Słowenii ani Chorwacji, to była Jugosławia. Znałem też organizacje studenckie na Zachodzie. Nie było drugiej takiej organizacji. A kto stworzył tę organizację? Organizacja ZSP w 1950 roku, w tym okresie smuty stalinowskiej, kiedy Polska rzeczywiście przeżywała no, ciężkie chwile, bo trzeba było zrealizować ponad sześcioletni już wtedy, tak, a Polska była bardzo biednym krajem, bardzo zrujnowanym, bardzo, bardzo przestrzebionym z inteligencji. Inteligencja część uciekła na zachód, część została wybita przez, przez NKWD i Stalina, a część zginęła, jak profesorowie Lwowa czy Uniwersytet, zakatowani przez Niemców. Więc tej inteligencji było mało, a kraj trzeba było odbudować. Do tej odbudowy były potrzebne kadry, czyli inżynierowie, lekarze do, do szpitali, żeby leczyć, nauczyciele do szkół, żeby uczyć. Przypomnijcie, pamiętajcie, że 40% naszego narodu nie umiało czytać ani pisać. Dzisiaj podobno jesteśmy pierwszym krajem, jeśli idzie o ilość magistrów w Europie. Na pierwszym miejscu jesteśmy. To, to, to mam dane z dzisiejszego dnia. 50% magistrów. Ale przecież dobrze wiecie o tym wszyscy, że 90% naszego narodu nie wie, co to znaczy słowo koalicja. I 90% naszego narodu nie wie, co znaczy słowo obywatel. A jest partia, która się nazywa Koalicja Obywatelska. A 90%, a, a sprzedajcie ich o konwergencję, albo asygnatę, albo... O, jak powiedziałaś? O, fantastyko. No po prostu. Takim jesteśmy narodem. Zajęliście nam. I kruszka. I kruszka. I proszę ja was tak. 56 rok. Może się potoczyć historia Polski tak jak Węgrą się potoczyła. Przyjeżdża do Warszawy Kruszczow. Odbyła najpierw rozmowy na lotnisku, a potem w Belwederze chyba. Rozmowy trwają no chyba z dzień. Niezwykle dramatyczne. Jeśli ktoś z Was nie zna, to serdecznie Wam polecam. Znajdźcie rozmowy Gomułki z Chruszczowem. Takich rozmów, tak dramatycznych i tak ważnych dla narodu polskiego ja nie znam. Mówię to z całą odpowiedzialnością, a byłem przy różnych rozmowach też Gierka i Jadrzewskiego i te, tak trudnych rozmów, jakie Chruszczow, jakie Gomułka przeprowadził z Chruszczowem. A czołgi rosyjskie naprawdę szły na Warszawę. Naprawdę szły na Warszawę. Ale Chińczycy się nie Chińczycy wcześniej pojechał tam ochad do, do Pekinu i rzeczywiście Chińczycy i prosił o interwencję ewentualnie partii chińskiej, że, gdy, i, i, że przestrzegła towarzyszy radzieckich przed zamiarem wejścia do Polski. I Rosjanie rzeczywiście nie weszli do Polski. I rzeczywiście czołgi rosyjskie zostały zatrzymane na prośbę Gomułki. To jest październik. Chwilę później, bo kilka tygodni później wybuchają wydarzenia, wybucha no, powstanie węgierskie przeciwko stalinizmowi. No i tam polała się krew, 36 tysięcy Węgrów zginęło, a milion uciekło z tego narodu małego, bo 9 milionowego uciekło na emigrację do Austrii, do Niemiec i tak dalej. Jak jeździłem, a pewnie i wy też, tak, popatrzcie sobie na stare kamienice secesyjne w Budapeszcie, tam jeszcze widać dziury po kurach. Tak, już trzymam, już trzymam. No więc... W listopadzie 1956 odbywa się plenum Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. I ono mówi tak, no i najdobitniejszym wyrazem tych przemian jest ósme plenum KC, które dotyczyło słuszny, przyjęty przez naród kierunek dalszej demokratyzacji, kierunek tworzenia modelu państwa socjalistycznego odpowiadającego polskim warunkom, polskim interesom oraz oparcia stosunków międzynarodowych na zasadach suwerenności. Dobrze rozumiecie, co znaczy słowo suwerenności w tym kontekście. A gdzie indziej, w tymże samym dokumencie, to jest uchwała Plenum Rady Naczelnej ZSP, jest napisane tak. Przywrócenie ZSP charakteru organizacji dla wszystkich studentów, a więc wieloświatopoglądowej, stojących w ogólnym programie na pozycjach zgodnych z interesami 
narodu polskiego, nie chińskiego, nie rosyjskiego, nie Moskwy, nie PZPR, tylko narodu polskiego z interesami niezależności narodowej i budownictwa socjalistycznego. I tak dalej. Tu jest mowa o tym, że będziemy dążyć, aby zrzeszenie stawało się pełnym gospodarzem dóbr, jakie użytkujemy, czyli domów studenckich, stołówek, klubów, yy, rad mieszkańców, sam, yy, będziemy tworzyć samorządy i tak dalej. Tu jest mowa o kołach naukowych, o kulturze studenckiej, o turystyce. Tu jest mowa o kasach zapomogowych dla, dla biednych studentów. Tu jest yy, o tym, jak, że mam, mamy prawo mieć do, yy, do udziału w rozdziale stypendów w uczelniach. Tu jest określony całkowity kształt programu zrzeszenia studentów polskich. Kto był autorem tego? Nie wiecie. Stefan Olszowski. Nie, ja wiem też również. Stefan Olszowski. Kto pisał tę uchwałę? Stefan Olszowski był jednym z, no mogę powiedzieć, że, że zręby tego, co potem w ruchu studenckim się rozwijało, zrzeszenie studentów polskich za, za kadencji tego wspomnianego Wiśniewskiego, Kwiatka, Cioska y, ten, y, y, i potem i z EZSP, to stworzył, napisał Stefan Olszowski. On żyje go dzisiaj, ma 90 lat, żyje nie, niedaleko. Koledzy z Komisji Historycznej pojechali do niego, on już dogorywa, no już jest starym, bardzo starym człowiekiem, y, żeby mu złożyć serdeczne życie. Różnie się potoczyły jego koleje życia polityczne, potem był ministrem spraw zagranicznych przez, przez dwie kadencje. On przygotowywał wizytę Kasawolego w Polsce, on przygotował wizytę Cartera, prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. A tak przy okazji to nie wiem czy wiecie, ilu prezydentów Stanów Zjednoczonych było w Polsce. Eisenhower był, bo chodził ze, ze Spychalskim po kruzach Warszawy. Nixon był jako wiceprezydent, Carter był, Ford był. Stary Bush był, młody Bush był, Clinton e, 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 fantastycznie witany przez Olka Kwaśniewskiego na, na Placu Zamkowym. Trump fenomenalnie duserujący Polakom e, e, przy, przy Placu Powstańców. Obama. Obama, o jeszcze piękny, jeszcze piękny. Byli prawie wszyscy prezydenci w Polsce i wszyscy nas niezwykle chwalili za patriotyzm, za to, że walczymy za wolność naszą i waszą. Prawda, za za kościuszkę i nie popiłuszkę, tylko własną. Więc tak powiedziałem o twórcy fundamentów zrzeszenia studentów polskich. Chciałem to powiedzieć świadomo. Powstała powszechna organizacja wszystkich studentów, demokratyczna i samorządna. W moim terenie ja miałem 3000 studentów, 93% należało do ZSP. Oczywiście 90% z nich to byli katolicy wierzący. Codziennie ogromna pielgrzymka szła, nie codziennie, co co niedzielę, pielgrzymka do duszparsterstwa, duszparsterstwa akademickiego w Toruniu. Było jednym z najsilniejszych duszparsterstw w Polsce. Tak? A te 93% studentów należących do ZSP płaciło do naszej Rady Uczelnianej składki. Chcieli należeć, traktowali to jako swoją organizację i tak było w całej Polsce. A teraz nie, teraz może jestem nie. Tak. W każdym razie na pewno nasza organizacja ZS Polska odpowiadała bratniakowskim standardom i jeszcze więcej, bo zajmowała się i kulturą, i także i polityką. Od pewnego momentu nasza organizacja, a jeszcze jeden fragment, niezwykle ważny, bo to jest taka niby polemika z tymi, którzy zarzucają, że ZSP było przedbudówką szkoły Janczarów. Tak? Albo, że SZSP, no to już w ogóle, to SZSP to komunistyczna organizacja, prawda, bo miała socjalistyczny. Ale ja chcę tu przypomnieć o jednym, że i Zrzeszenie Studentów Polskich i SZSP ma w nazwie słowo Polski. Polska, nie wstydzi się Polski. I z tejże uchwały jeszcze taki fragment wam przeczytam. Warunkiem przeprowadzenia tych przemian w ZSP jest zagwarantowanie pełnej samodzielności zrzeszenia. Zerwanie ze stosowaną niekiedy, niekiedy polityką wpływania instancji partyjnych i ZMP na ZSP. Czyli to jest powiedzenie, że kierownicza rola partii niech się skończy 
przed wejściem do domu studenckiego, czy przed wejściem do klubu studenckiego, czy przed wejściem do koła naukowego, bo tam już jest samorząd studencki, tam jest ZSP. To jest wprost napisane, jaki był nas to stosunek do kierowniczej roli partii, jak sobie wyobrażamy my, młodzi studenci, niedojrzali, no żółtodziowie, kierowniczą rolę partii. Tak. O czym mówić, każdy ma swoje wspomnienia. Więc o marcu nie będę mówił, o zjednoczeniu roku studenckiego nie, nie będę mówił. Ja nie wiem do dzisiaj, czy to było trafne, czy nie. Dlaczego Gielek się na to zdecydował. Sam kulisy tego zjednoczenia dosyć dobrze wydaje mi się. Teraz tam mówiłem Staszka Kaczorska, żeby i nagraliśmy z jego wspomnienia, jak to się odbywało technicznie, jak te rozmowy się odbywały z ZMS, z ZMW. W każdym razie mnie się wydawało, że ZSP, że SZSP się wzmocniło, że przejęło aktywa ZMS-u i ZMW, aktywa ludzkie kadrowe, jakieś tam kluby, trochę majątku i że stało się mocniejsze, poza tym nie miało konkurenta już na uczelni. Nie wyniszczały się nawzajem kadry ZMS-owskich chłopaków z ZMW z ZSP ze sobą. A ja to pamiętam na własnym tyłku, jak koledzy z ZMS-u próbowali mnie posyłać jako prezesa Rady Uczelnianej. Byłem tym prezesem przez dwie kadencje. Prawda? Nazywali mnie małym rektorem. I wiem, co to znaczyło zostać prezesem Rady Uczelnianej. Każdy z Was zresztą przez to przeszedł. Mianowicie trzeba było zostać w tajnych wyborach wybranych najpierw do Rady Uczelnianej. A wybory, że były ważne, musiały mieć 50% frekwencji. A trzeba było jeszcze uzyskać co najmniej 50% ważnych głosów. Tak? Ale żeby było zostać prezesem Rady Uczelnianej, to jeszcze musiałem być wytypowany w, tym, w tej Radzie Uczelnianej, musiałem mieć kąt kandydata i też musiałem go pokonać tam, przy, przynajmniej przy obecności dwóch trzecich członków Rady Uczelnianej. Każdy z Was tak był wybierany. Każdy. Do dzisiaj ja twierdzę, że dzisiaj żadna organizacja społeczna ani partyjna nie ma takiego statutu demokratycznego, jak jakie myśmy mieli. A czy zauważyliście na przykład o takie zjawisko? Przecież myśmy obracali poważnym majątkiem. Miliony złotych szło na stypendia studenckie. Miliony złotych przechodziły na działalność kulturalną, turystyczną, oświatową w, w, w kołach nauki. Ja organizowałem w Toruniu kilkanaście zjazdów na studenty ogólnopolskich kobiet. Musieliśmy się uczyć co do złotówki. Ja nie, pamię nie pamiętam yy, 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 defraudacyjnych zdarzeń, żeby koledzy kolegów okradli w ZSP. Może gdzieś się wam zdarzyło, może gdzieś się zdarzyło. Ja nie pamiętam. Pracowałem potem przez 12 lat w ITD. Nie pamiętam przestępstw materialnych, yy, czy korupcji jakiejś, czy też yy, zrzeszeń studentów polskich. Jakoś potrafiliśmy... Ale dużo wody mineralnej wypili się... A to prawda. A to prawda. I potrafiliśmy to zorganizować. No, Wiesz, że... I to jest, to jest prawda. I to jest prawda. Dobra. 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 Racja stanu, szanowni państwo, jaka wtedy była. Dla mnie racja stanu. Racją stanu dla mnie była w tych pierwszych latach młodości i działalności w ZSP no, odbudowa i rozwój kraju. Granica na Obrze, wtedy jeszcze niepewna, zagospodarowanie ziem zachodnich, jedna trzecia polskiego terytorium, to było przecież obce, to było niemieckie, Ełk, Giżycko, Olsztyn, Gdańsk, yy, Sł yy, Słupsk, Koszalin, Wałcz, Świnoujście, Szczecin, Jelenia Góra, Gorzów, yy, Kudowa, Jelenia, yy, Wrocław, Opole, to wszystko było niemieckie. I nagle na Polskę to spada, wbrew Churchillowi, bo Churchill uważał, że się Polska udławi tą, tą śląską gęsią. I tylko dzięki Stalinowi ma, mamy tą y, granicę na, oczy, y, na Mysie Łużyckiej. I dzięki Stalinowi tylko mamy i Gomułce, i Bierutowi, który się odłupił, mamy Szczecin. Ale trzeba było to zagospodarować. To jedna trzecia terytorium, do tych miast musiała wejść administracja, y, musiała przyjechać ludność. Wyobraźcie sobie, pisałem taki referat dla Bronka Stynia na seminarium Wieśka Kluczaka poświęcone 70-leciu powrotu na ziemię zachodnie Polski. I o tym, co zrobił ruch studencki, co ZSP zrobiło dla tego celu. I wtedy znalazłem takie informacje, że w 1961 roku już ludności polskiej na ziemiach zachodnich było więcej niż przed, przed niemieckim. No weźcie, co zrobiła ta władza ludowa, ta polska tamtejsza. We Wrocławiu była jedna uczelnia przed wojną, w Gdańsku też, w Szczecinie też. 
to we Wrocławiu Polska Ludowa zostawiła kilkanaście uczelni. W Szczecinie kilkanaście, w Gdańsku kilkanaście. A do tych uczelni trzeba było nie tylko budynku, trzeba było profesorów, adiunktów, asystentów, laboratoria i tak dalej, i tak dalej. No, obrona, rozwój Polski, bezpieczeństwo Polski. No, bezpieczeństwo Polski, no to gwarantował nam sojusznik. Wtedy była nowa gastra. Nowa gastra, nowa 12 lat przepracowałem na ordynacji. W 1961 roku wstąpiłem do pzpr do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 61 roku, na, drugi, na trzecim roku studiów. Wstąpiło nas dwóch z mojego, z mojego roku, Rysio Klem. I obaj oblaliśmy. Nie skorzystaliśmy nic na tym, żeśmy ten. Żadnych korzyści nie ten. Nie, żadnej koniunktury nam nikt nie obiecywał. Ani jakiś... Obaj oblaliśmy u Kutnikiewicza egzamin. Tylko na nas, na 60 osób, tylko na nas trafił Kutnikiewicz. Yy, tak. Jedna druga polskiej inteligencji była w PZPR-ze. Kiedy PZPR liczył 3 miliony członków, to jedna druga to by towarzysze w KC rwali sobie w głowę, że przestaje być partia robotnicza, staje się inteligencja. A jak myślicie, że te jedna, jedna druga inteligentów to nie byli ZS-owcy? Czy to w ogromnej większości byli członkowie Zrzeszenia Stąd Polski, wychowankowie Zrzeszenia Stąd Czyli wstąpowaliśmy do PZPR z różnych pobudek z pewnością. Ale coś też robiliśmy w Polsce, w tym, że PZPR. Milion osób z tego PZPR-u wstąpiło potem do Solidarności. Czyli ten program PZPR-u no, przestał się rozwijać, zaczął się rozwijać z ich oczekiwaniami. O tym, że nie obaraliśmy ustroju, już mówimy. Tak. To, że Polska tak wygląda dzisiaj na ziemiach zachodnich, tak, że one i tak dzisiaj wyglądają, tak, że dzisiaj nawet nie widać śladów tego podziału Polski na zachodni, ten, to wielka też zasługa Zrzeszenia Stolicy Polskiej. Wielka zasługa Zrzeszenia Stolicy Polskiej, bo to pol kadry zs Polskie tam poszły, zs Polskie do pracy. To Wiesław Kuczak organizował ruch regionalny, ko tak zwane koła regionalne. To w naszym Toruniu robiliśmy koły, yy, te obozy wędrowne językoznawców, po ziemiach zachodnich. Yy, robiliśmy białe niedzielę, tak zwane, że nie wiecie co to znaczy, zielone niedzielę, to że wiecie. A o co głównie chodziło? O to, żeby przyciągnąć tam kadry. Ludzi, inżynierów, prawników, lekarzy, weterynarzy, nauczycieli do pracy w tych miejscowościach typu Oporę, Wałcz, Piła, Słupska. I myślę, że w niejednej dzisiaj szufladzie dziadków na ziemiach odzyskanych jeszcze by się znalazło legitymację ze Polską. To jest jedna z wielkich, jedno z wielkich osiągnięć zrzeszenia studentów polskich, że daliśmy jako organizacja dobre kadry, bo w ZSP się w Szkole Obywatelskiego Wychowania, jak to się mówiło, ludzie w ZSP, ludzie się czegoś dobrego uczyli. Uczyli się pracy dla wspólnego dobra, Uczyli się zdolności organizatorskich, gospodarowania majątkiem wspólnym, szafowania pieniędzmi, inicjowania, przewodzenia ludziom, tego wszystkiego, a potem to im się przydawało w prowadzeniu szpitala, PGR-u, zakładu pracy. Nie do przecenienia rola ZSP. Okrągły stół. Jednym tylko słowem wspomnę, byłem przy nim. Tam wypowiedziałem takie słowa, że otwieramy drzwi do wielkiej niewiadomej, że nie wiadomo, co będzie z Polską, że nie wiadomo, co będzie z Białorusią, Ukrainą, 